يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان ബീജമായിരുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ ഭ്രൂണമായി രൂപാന്തരം ചെയ്ത കാലഘട്ടം മുതൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ലോകത്ത് ഓരോ മിനിറ്റിലും എന്താ പറയാ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കോടികളെ ശതകോടികളെ മാതാപിതാക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ശക്തമായ ആഹ്വാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഭ്രൂണത്തെ മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്യും വരെയും പിന്നീടുമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം പക്ഷേ പറയുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും മീഡിയല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു വയോവൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പരസ്യത്തിൽ സോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടാൾക്കാരൊന്ന് കൈവയ്ക്കും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു ഉമ്മാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഈ സോപ്പ് എടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വികലാംഗയായ ഒരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മീഡിയ പറയുന്ന സ്ത്രീ സംരക്ഷണം മീഡിയ പറയുന്ന ലിബറലിസം ഇസ്ലാം വിമർശകർ പറയുന്ന ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിനെട്ടിന്റെയും ഇരുപത്തെട്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാലമാണ് മീഡിയക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റിന്റെയും ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസഞ്ചാരം അതിശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ മങ്ങലേൽക്കാത്ത കാലമാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു നീഗ്രോ പെൺകുട്ടിയെ എന്തുകൊണ്ട് ആഡുകളിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട ആഡിനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഡിബേറ്റബിൾ പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയകൾക്കും ഇവിടുത്തെ സെക്യുലറിസവും ഫ്രീ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ലോകത്തോട് പറയുന്ന ആളുകൾക്കും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ലിബറലിസത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസത്തിന്റെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും ഒക്കെ ആളുകളായി കടന്നു വന്ന വനിതകളുണ്ട് വനിതകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തേ മാതൃത്വത്തിന്റെ ധീരമായ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി അവരെ വളർത്തിയ ഒരു വയോവൃദ്ധയായ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ തത്വം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഇതര പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഇതര മതങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നത് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നില്ല അവള് മുജന്മ പാപങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിമർശനമല്ല അവിടെ ഒന്നും ആരും അസ്വാതന്ത്ര്യം പറയണില്ല അതൊന്നും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മീഡിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്നും ടു പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് ഒരു മീഡിയയും പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ലോക മാർക്കറ്റ് എന്താണോ ആ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവണതകൾക്കും എതിരാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രം എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം വൺസ് മോർ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോർപ്പറേറ്റുകൾ തടിച്ചു കൊടുത്ത് വലുതാകുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവര് അവരുടെ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് സ്ത്രീ എങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് മുഴുവനെതിരാണ് ഇസ്ലാം ഒന്ന് മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി മനുഷ്യന്റെ നൈമ നൈമിഷിക വികാരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ടവനെ മായാലോകത്ത് നിർത്തുകയും അവന്റെ അജണ്ടകളിൽ അവന്റെ തീവ്രമായ അജണ്ടകളിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ലോകത്ത് പതിനഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതിനെതിരാണ് ഇസ്ലാം കോസ്മെറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ നാനൂറ്റി അറുപത് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എഴുപത് ശതമാനമാണ് ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ കച്ചവടത്തിലെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണിത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലും വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് മുഖത്ത് പുരട്ടാനുള്ളത് ചുണ്ടിൽ തേക്കാനുള്ളത് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലുകളിലാക്കി ഫാൻസി ഷോറൂമുകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലും വെച്ച
അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറയണത് നാനൂറ്റി അറുപത് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് വീഡിയോ ഗെയിം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആണെങ്കിൽ ചൂതാട്ടം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയാണ് ലഹരി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ആണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള വൻ കമ്പനികൾക്ക് വരുന്ന വാർഷിക വരുമാനത്തെക്കാളും വലുതാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സെർച്ച് നടത്തിയ ഗൂഗിളിന്റെ മുതലാളിക്ക് പൈസ കിട്ടി അതാണ് അതിന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സെർച്ച് നടത്തിയ പൈസ പോയി പൈസ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വോയിസിന്റെ വെന്യൂൽ പറഞ്ഞു ചൈനക്ക് ഗൂഗിൾ ഇല്ല ചൈനയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളും ഗൂഗിൾ ക്രോമും തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അവരവരുടേതായ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ വലിയ സംഖ്യ അങ്ങോട്ടാ പോവുക യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുക അതവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ചൈന പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോ ഗെയിം ആണെങ്കിലും ചൂതാട്ടാണെങ്കിലും ലഹരി ആണെങ്കിലും സെക്സ് ഫോൺ കണ്ടന്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം ടോട്ടലി അതിനെതിരാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡോളേഴ്സ് ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇസ്ലാ ഇത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ വരുമ്പോൾ അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ശക്തമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്